潘定冠军里最强的五只龙系宝可梦。龙系宝可梦是强大的代名词，也是无数训练家想要收服的存在。哪怕是强如联盟冠军都不例外。而像竹篮和阿杜这些以龙系著称的冠军训练家，更是拥有好几只龙系准神。但龙系数量一多，就总会有高低之分。所以今天我们就来盘点一下冠军中最顶级的龙系宝可梦。一小只的快龙。小只的快龙是他在宝可梦旅途第一只收服的宝可梦，也是他所有准神里最能打的。毕竟前能战胜可尔尼的超级路卡利欧，后也能打败爱丽丝的双斧战龙。比起没进化的原路莎和纯坦克的粘美龙，要强上太多了。当然，要是原路莎能进化成烈咬路莎，那又得另当别论了。虽然快龙在后面的应战中都没怎么出场，但整体表现还是挺稳的。联想到小只对阵大无时要上三鱼龙，那对阵竹篮。或者单地的时候就会派上快龙，毕竟理论上会留星群的快龙能够克制竹篮的烈咬路莎和单地的多龙巴鲁托。当然，这只是我个人的猜测，具体怎么样还得看消息放出的时候了。二阿杜的快龙。阿杜的快龙在早前可以说是所有快龙里的标杆和实力天花板，也因为这样，阿杜也是最有代表性的快龙训练家。然而，到了最近阿杜对阵卡路奈的时候，快龙就被他安排打头阵。但不凑巧的是，卡路奈派的是冰霜雪龙，属性上直接克完快龙。不过最离谱的还是快龙的配招。普吉斯被克制暂且不说，但这个龙卷风就实在是让人很迷惑了。因为这个招式的威力远不如龙之波动和流星群，甚至换成逆鳞都比这个基础龙卷风要好上几倍。而且以前说阿杜是飞行系天王，可是这回快龙居然连一个飞行系招式都没带。最让人懵逼的是，在残血菊菊化快龙后，阿杜居然要快龙对着妖精系的超级沙奈朵用了个菊菊龙骑。要知道，妖精系可是直接免疫龙系招式的。情况和小智对阵朵拉塞娜那时候是完全一样，打得完全让人看不懂。再者，阿杜这垃圾配招还不如小智的。好歹小智的快龙还知道带风暴和流星群，所以阿杜这输的实在是太没面子了。三爱丽丝的双斧战龙，爱丽丝作为龙系大师，最招牌的龙系宝可梦，那当然是快龙和双斧战龙。要是在之前，快龙和双斧战龙谁强谁弱，应该还有不小的争议。毕竟双斧战龙还是在牙牙的时候，那战斗力就真的比不上霸气十足的快龙。可是，在八大师对阵竹篮的时候，快龙的表现就只是让美纳斯挨了几下雷电拳，然后就被魅惑之风和铁头给直接秒了。战败速度是真的非常快。虽然前面说阿杜的。快龙配招有问题，但好歹阿杜的快龙还是逆属性打败了冰雪巨龙，而爱丽丝的快龙在没有属性劣势的情况下能打成这样，也证明了在硬招面前他还是差了一点。这一双斧战龙在轻松解决了残血的美纳斯后，就直接对上了竹篮的最强王牌利奥路莎，过程中也是打得有来有回，但爱丽丝还是因为没有三大系统中的一个，还是惜败给了竹篮的超级利奥路莎。能打成这局面，爱丽丝是真的尽力了。四竹篮的利奥路莎。竹篮的烈咬路莎是他最有代表性的宝可梦，在神奥地区，他和他的烈咬路莎基本上是打遍无敌手，无论是真丝还是四天王，谁来都不顶用。等到了合众地区，竹篮又能适当放水，和好朋友加德利亚打成平局，和也不让爱丽丝输的那么难看。最后就是上面说过的八大师对决中，竹篮凭借着超级烈咬路莎，再次拿下了已经成为了冠军的爱丽丝。比赛过程虽然一波三折，但结果还是毫无悬念。如果在后续竹篮能。碰见小智，那也不能保证小智真的能打败竹篮。即便是剧情杀，应该也不会像阿杜说的那么草率。但不管怎么说，冠军里最强的龙系宝可梦就是竹篮的烈咬路莎，无疑了。五单地的多龙巴鲁托。众所周知，丹地的最强王牌是喷火龙，但熟悉的都知道，其实丹地也还有嘎勒尔地区的龙系准神多龙巴鲁托，只不过丹地没有让他在正式比赛登场过。不过从轰雷金刚星的表现和之前登场的集数，能够推断多龙巴鲁托应该是丹地仅次于喷火龙的最强宝可梦了。毕竟准神的牌面摆在那里，而想要看到多龙巴鲁托大展身手，也许就只有等到对阵卡路奈或者是决赛的时候了。